ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுபை கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது காலிஃப்ளவர் குழம்பு இந்த காலிஃப்ளவர் குழம்பு பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் ரைஸ் சப்பாத்தி புலாவ் எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதுக்கு தேவையானவை பார்க்கலாம் காலிஃப்ளவர் ஒரு பெரிய பவுல் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி ஒன்று பெருசாக உள்ளக்கிழங்கு ஒன்று எடுத்துக்கோங்க மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு விரது ஒரு ஸ்பூன் வீட்டு மிளகாய்த்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டை கிராம்பு சோம்பு பிரிஞ்சி இலை தாளிக்கிறதுக்கு கருவேப்பிலை தேவைக்கேற்ப தேங்காய் ஒரு ஆறு சில் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க முந்திரி ஒரு ஆறு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டுத்தையும் நல்லா ஃபைனாக பேஸ்ட் பண்ணி தண்ணியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு வடைச்சட்டியில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடேறணுன்னு பட்டை கிராம்பு சோம்பு பிரிஞ்சி இலை எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துக்கோங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூட நான் கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கேன் கூடவே நாம் இஞ்சி பூண்டு விழுதும் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை வாசம் போக நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ அது கூடவே நான் வெங்காயமும் சேர்த்துருக்கேன் அதுவும் இறந்து வர வரையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது கூட நான் மஞ்சத்தூளும் உப்பும் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நம்ம இது கூட தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதோட பச்சை வாசம் போகணும் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இது கூட சாம்பார் வீட்டு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் வீட்டு மிளகாய்த்தூள் உங்கள் கிட்டே இல்லைன்னா தனி மிளகாய்த்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இது பச்சை வாசம் போக ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இது கூட உள்ளக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் கூடவே நான் காலிஃப்ளவரும் சேர்த்துருக்கேன் இது நல்லா ஈவனாக கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ நான் இது கூட ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போது இதை கொதிக்க விடுங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு குழம்பு நல்லா திக்காற வரையே கொதிக்க விட்டுடுங்க நாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த தேங்காயும் முந்திரியும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஈவனாக நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு கொதிக்க விட்டுடுங்க குழம்பு நல்லா கொதித்து வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் கடைசியாக கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடலாம் இதை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் தெரிய வ